rupees 25 how rupees 50 lakhs divide by four brands titan og titan purple titan raga titan edge samay abhi to titan ke usme hai thi na what a coincidence raga wala tha tera rupees 12 lakh 50000 ha traditional method me i will charge 12 lakh 50000 per brand ab here i am writing usage in seconds tata og zero usage tata pop uh, tata titan 500 seconds 200 seconds and 300 seconds same thing if done through abc costing first i will identify my activity which is advertisement cost pool of which is rupees 50 lakhs cost driver is equal to number of seconds of advertisement equal to 1000 seconds therefore fifty lakh divided by one thousand seconds which is equal to how much rupees five thousand no no five thousand per second now usage based on so cost of object based on usage so next is cost object based on usage <coughs> OG dash purple 500 seconds Raga 200 seconds edge 300 seconds into 5000 into 5000 into 5000 so dash 25 lakhs 10 lakhs 15 lakhs copies nahi bharne ka zyada lag raha hai to question karne ka samne wale ko whether you are using activity based costing or not except when you are paying fees here
areas in which areas in which नहीं नहीं एक हेडिंग दे दे एरियाज इन विच ए बी सी इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग देखो फर्स्ट प्राइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स प्राइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स second transfer pricing transfer pricing design and development of new products design and development of new products next market segmentation and distribution channels market segmentation and distribution channels distribution channels next make or buy decisions and outsourcing make or buy decisions and outsourcing next evaluation of offshore production evaluation of offshore production next export oriented decisions and last product line profitability product line profitability you know a lot of indian export is uh, not priced in properly again on account of costing system see mera ek domestic market to rehta hi hai so domestic market se kitna sale hona hai koi product ka domestic competitor se mereko pata chal jayega but when you are exporting at that time shayad aapke paas itne options available nahi honge to find out what is the market rate available tab aapko khud ka product price karna padega right at that point of time also activity based costing becomes very important because agar tum log ka costing barabar nahi hai then you may not give the sale price to 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 the exporter, to the importer at a correct rate, which again can result into losses. Because pe, agar main domestic market mein hu, to mere ko sales to competitor ke se work out karna padega. But jab main export kar raha hu, to shayad itne competitors mere available hai hi nahi. At such point of time again, cost plays a very important role because wo cost barabar nahi hai, your profitability percentage will be incorrect and accordingly you may incur a super normal profit or you may incur a loss. Existence of super normal profit will be difficult because again then you will be wiped out by some other competitor who may price in low with the same quality. So chances are that you may then incur a huge loss. So which again यहाँ पे activity based costing will become very very important. ठीक है? So now write down activity based costing. Example of activity based costing. The following are the details. The following are details. Of Finnovative Limited.
first calculate required may first required calculate the budgeted overhead cost calculate the budgeted overhead cost using absorption costing using absorption costing write down in bracket absorb overheads using machine hours absorb overheads using machine hours using machine hours second calculate budgeted overhead costs calculate budgeted overhead costs using activity based costing using activity based costing now see this is how it works out so everybody just use your logics rather than anything else in order to solve it okay so ab mera pure logic sabse first mere ko absorption costing ke basis pe cost find karna hai theek hai so yahan pe i will write down based on absorption costing bhul jao koi bhi format nothing whatsoever required we are just solving it in a plain way to find out its cost wo kaise format mein likhna hai kaise present karna hai as of now in this sum not required we are not focused on that we are focused more on how are we going to solve this sum so based on absorption costing method so absorption costing ke liye unhone kya bola hai base lene ke liye बोलो मशीन आर सो बेस्ड ऑन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मशीन आर द फर्स्ट थिंग इन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज फाइंड आउट व्हाट आर माय ऑल द ओवरहेड्स व्हाट आर द टोटल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड सो कैन आई से ये मेरे कॉस्ट पूल इज नथिंग बट माय ओवरहेड्स दीज आर ऑल माय इनडायरेक्ट एक्टिविटीज ATM charges, advertisement costs, my soup, dinner expenses, they are all my overheads. So can I say these are my total overheads? So first I will write down the total overheads is equal to. So यहाँ पे total overheads is seventy five thousand plus one lakh twelve thousand plus ninety six thousand plus seventy thousand. Plus one lakh fifty thousand. The total overhead works out to five lakh three thousand. So five lakh three thousand is the total overheads that I have incurred. They have asked me that my absorption basis will be what machinas. सो मेरे को मेरा ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करना है बेस्ड ऑन मशीन आर्स. So can I say I will then see what is my total machine आर्स? Tell me what are my total machine hours? Kitna hai? Fifty thousand. So can I say therefore budgeted overhead rate is equal to rupees ten point six per machine hour. Fair enough. मेरे टोटल कंपनी का इतना कॉस्ट हो रहा है कितना फाइव लैक थ्री थाउजेंड मेरा टोटल कंपनी का मशीन आर्स कितना है फिफ्टी थाउजेंड सो मैंने सोच लिया है पर आर हाउ मच आई एम गोइंग टू चार्ज रुपीज टेन पॉइंट जीरो सिक्स ठीक है अगेन आई एम टेलिंग यू ये मेरा टोटल है ये मेरे टोटल कंपनी का डेटा है यहां पे वॉट एवर इज गिवेन इज अ कंपनी डेटा ऑन अ टोटैलिटी बेसिस सो टोटैलिटी फाइव लैख थ्री थाउजेंड मेरा ओवर हेड कॉस्ट इंकर होने वाला है टोटल मशीन आर्स मेरा 50,000 है डोंट राइट एनीथिंग आई विल गिव यू टाइम टू राइट द सोल्यूशन टोटल मशीन आर्स पहले समझ लो टोटल मशीन आर्स है मेरा 50,000 अब कोई भी डिपार्टमेंट में कुछ भी हो 
मैं क्या करने वाला उसको मेरा बजटेड ओवर क्या रहेगा रुपीज टेन पॉइंट सिक्स पर मशीन आर अब यहां पे मेरे को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने बोला कि मैं आउटपुट बनाऊंगा 15,000 यूनिट सो so, ये मेरा टोटलिटी बेसिस पे लेट दिस बी सम एक्स वाई जी डिपार्टमेंट जिसका मेरे को कॉस्ट फाइंड करना है ठीक है सो अब यहां पे मेरा आउटपुट कितना है 15,000 यूनिट्स मेरा आउटपुट है बट माय बजटेड रेट इज बेस्ड ऑन वॉट मशीन आर्स तो कहना इसे ये वाले आउटपुट के लिए मेरे को उसका मशीन आर्स फाइन करना पड़ेगा बिकॉज मेरा एब्जॉर्बन रेट मशीन आर्स के ऊपर बेस्ड है करेक्ट यहां पे इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉस्ट आई विल हैव टू फाइंड आउट द मशीन आर्स रिलेटेड टू दैट आउटपुट वाई बिकॉज माई एब्जॉर्बन इज बेस्ड ऑन मशीन आर्स सो वॉट इज द टोटल मशीन आर्स दैट आई एम गोइंग टू टेक सो टोटल मशीन आर्स इज इक्वल टू कितना बोला है जीरो पॉइंट फाइव जीरो मशीन आर पर यूनिट इज हाउ मच 0.1 R एक यूनिट बनाने को कितना टाइम लगता है 0.1 R पॉइंट so, यहां पे मेरे को एक यूनिट बनाने को 0.1 R लगता है टोटल मैंने यहां पे कितना आउटपुट बनाया है टोटल मैंने कितना यूनिट बनाया है सो so, 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को कितना आर्स लगेगा कहना इसे 1,500 थाउजेंड आर्स स और नो पर आर माई एब्जॉर्बन रेट इज हाउ मच पर आर माई एब्जॉर्बन रेट इज हाउ मच देर फॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू टेन पॉइंट जीरो सिक्स वर्क्स आउट टू फिफ्टीन थाउजेंड जीरो नाइन जीरो find out what is the total cost for that output based on my activity based costing so this 1590 is as per traditional absorption costing let us now quickly see if it was activity based costing how does it work out mera yahan pe sabse first kaam hota hai to identify the activities there are five activities that are there one purchasing everybody focus here One is purchasing activity. Second is setting activity. Third, material handling. Fourth, inspection. Fifth, machining costs. These are the total activities that I have. Let me find out cost driver per that unit. So total, my uh, purchasing department ke liye my cost is seventy five thousand. My total cost pool is seventy five thousand. And base kya hai purchasing order. सो टोटल मैं परचेजिंग ऑर्डर साल में कितनी बार दे रहा हूं 1500 बराबर सी यहां पे ये जो मेरा एक्टिविटी है ना परचेजिंग वो कॉस्ट कब इंकर होता है व्हेन आई गिव अ परचेज ऑर्डर परचेजिंग कॉस्ट कब इंकर होता है व्हेन आई गिव अ परचेजिंग ऑर्डर परचेजिंग कॉस्ट कब इंकर होता है व्हेन आई गिव अ परचेजिंग ऑर्डर एवरीबॉडी परचेजिंग कॉस्ट कब इंकर होगा व्हेन आई गिव अ परचेजिंग ऑर्डर टोटल मैंने साल में कितनी बार परचेजिंग ऑर्डर दिया 1500 टाइम्स बट उसका मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया 75,000 सो कहना है इसे एक बार परचेजिंग ऑर्डर देने का कॉस्ट मेरा कितना है रुपीज फिफ्टी पर ऑर्डर एक बार ऑर्डर देने का मेरा कॉस्ट कितना है 50 अब 
पंद्रह हजार यूनिट्स के लिए से फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना ऑर्डर दिया ट्वेंटी फाइव एक ऑर्डर देने का कॉस्ट कितना था फिफ्टी तो कहना इसे टोटल ट्वेंटी फाइव टाइम्स मैंने ऑर्डर दिया 25 फाइव परचेज ऑर्डर सो टोटल कॉस्ट यहां पे मेरा रिलेटेड टू दिस आउटपुट कितना हो गया वन टू फाइव जीरो इज माई परचेजिंग कॉस्ट फॉर दिस लेवल ऑफ आउटपुट नहीं समझा नहीं सर वो ट्वेंटी फाइव ऊपर जैसे नहीं आया कौन सा ट्वेंटी फाइव मतलब वो फिफ्टीन हंड्रेड से क्यों डिवाइड किया ट्वेंटी फाइव से नहीं कर ये वाला हाँ. यहाँ पे तेरा टोटल कितना कॉस्ट बोल है सेवेंटी फाइव थाउजेंड वो कॉस्ट पुल क्यों बना क्योंकि तूने परचेज ऑर्डर दिया कितनी बार परचेज ऑर्डर दिया तूने पंद्रह सौ बार वो तो ये ये तेरा टोटल पूरे कंपनी बेसिस का है ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है दैट इज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर बैच करेक्ट वैसा समझ में आया क्या अगेन आई एम टेलिंग यू ये मेरा टोटेलिटी बेसिस पे है यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर का कॉस्ट फाइंड कर रहा हूँ सो so, जब मेरा पर्टिकुलर सेक्टर इज से 15,000 यूनिट्स तो ये टोटल जितने भी यूनिट्स बने हैं ना मेरे पूरे कंपनी में उसके बेसिस का डेटा है उसमें से 15,000 के लिए कितना कॉस्ट रिस्पॉन्सिबल है वो मैं अभी फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट मेरा परचेजिंग के बाद क्या है सेटिंग कॉस्ट अब सेटिंग कॉस्ट के लिए क्या बोला है बैचेस प्रोड्यूस्ड टोटल मैंने कितना बैचेस प्रोड्यूस किया है साल में 2800. वो बैचेस प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कॉस्ट कितना लगा वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड सो आई विल नाउ राइट यूर सेटिंग कॉस्ट मैं बोलूंगा मेरे को वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड का कॉस्ट लगा पर उसमें मेरे अठारह सो बार बैचेस प्रोड्यूस हुए तो एक बैच प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना हुआ रुपीज फोर्टी पर बैच प्रोड्यूस बराबर अब मैंने टोटल कितने बैचेस प्रोड्यूस किए हैं मैंने टोटल कितने बैचेस प्रोड्यूस किए हैं इन टू हंड्रेड तो मेरा टोटल कितना हो गया फोर थाउजेंड अभी अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी यस और नो एक बैच में कितना यूनिट बनता है वन हंड्रेड यूनिट सो डिवाइड बाय वन हंड्रेड यूनिट सो इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट लिख लूंगा दैट नंबर ऑफ बैचेस प्रोड्यूस्ड विच इज इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइड बाई हंड्रेड यूनिट्स पर बैच वर्क आउट टू वन फिफ्टी बैचेस वन फिफ्टी बैचेस तो ये हो जाएगा मेरा सिक्स थाउजेंड सो अगेन यहां पे रुपीज फोर्टी पर बैच प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी बैचेस आई हैव प्रोड्यूस्ड एक सेकंड आई हैव प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी बैचेस आई हैव प्रोड्यूस्ड 150 बैचेस कैसे एक बैच में 100 यूनिट्स बनता है टोटल मैंने कितने यूनिट्स बनाए 15,000 यूनिट्स सो ऑब्वियसली आई विल हैव टू रन फिर 150 बैचेस फॉर 150 बैच द कॉस्ट इज फोर्टी पर बैच टोटल कॉस्ट वर्क आउट टू रुपीज क्लियर एवरीबॉडी तुम लोग ने ये लिख लिया है ना सो राइट आउट ये परचेजिंग एंड सेटिंग लिख लो फिर अपन आगे का करते हैं सो नेक्स्ट है मेरा मटीरियल हैंडलिंग सो वॉट इन्फॉर्मेशन दे हैव गिवन फॉर मटीरियल हैंडलिंग कि भाई मटीरियल हैंडलिंग इज डिपेंडेंट ऑन माई मटीरियल मूवमेंट मटीरियल हैंडलिंग मेरा एक कॉस्ट एक्टिविटी है जिसका पूल मेरे को बोलता है भाई टोटल नाइनटी सिक्स थाउजेंड का पूल है बट वो मटीरियल हैंडलिंग का खर्चा क्यों हो रहा है 
मटेरियल मूवमेंट्स की वजह से जो मेरा कॉस्ट ड्राइवर है समझ में आ रहा है एवरीबॉडी सो अगेन व्हाई एम आई इंकरिंग दिस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बिकॉज माय मटेरियल मूवमेंट इज हैपनिंग अगर मटेरियल मूवमेंट होगा ही नहीं तो मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट आएगा क्या नहीं सो मटेरियल हैंडलिंग इज इंकर्ड बिकॉज ऑफ माय मटेरियल मूवमेंट्स लेट मी सी हाउ मेनी टाइम दैट हैपन सो 96000 इज द टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ 8000 टाइम्स ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स करेक्ट therefore can i say total cost is rupees 12 per movement so my material handling cost is rupees 12 per movement so jitni bar movement hoga utni bar mera 12 rupees ka cost hote jayega now for this size how many time material movements per batch is how much 6 so how does that work out tell me correct so yahan pe mera batches is equal to 150 batches per batch so into material movement per batch is 6 so can i say therefore total material movement kitna hai 900 barabar ek bar ka kitna lagta hai mereko 12 so total material movement on account of this particular batch is how much 10800 please copy next in line so inspection and machining costs are left so inspection inspection ke liye kya bola hai batch is produced so total 70000 is my cost pool for inspection cost driver say is 2800 so per inspection kitna rupees 25 now this inspection as a cost driver of batches produced which is 150 so i will write down batches produced is equal to 150 batches to mera inspection cost kitna ho jayega kitna 3750 to therefore inspection cost is equal to 3750 and last is the machining cost so fourth fifth machining costs now machining cost is based on machine hours so yahan pe 150000 divided by 50000 hours will give me rupees 3 per hour total hours kitne lag rahe hain yahan pe 1500 so i will write down 1500 hours 15000 into 0.1 per unit so 15000 units into 0.1 per unit total works out to rupees 4500 so the total cost works out to सो ये पर्टिकुलर 15,000 का आउटपुट बनाने के लिए मेरे को ये सब एक्टिविटीज यूज हो रहे हैं पर कितना यूज हो रहा है उतना ही मैंने उसको कॉस्ट एलोकेट किया है अभी क्लियर जितना मेरा यूज हो रहा है अभी आउटपुट 15,000 बनाने के लिए मेरा परचेज ऑर्डर 25 लगता है तो 25 का ही मैंने कॉस्ट इस पर्टिकुलर यूनिट को टारगेट किया है 
समझ में आ रहा है यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन बैच साइज है हंड्रेड यूनिट तो वन फिफ्टी बैचेस लगता है तो उतना ही मैंने यहाँ पे उसको कॉस्ट दिया है जितना उसका बैचेस प्रोड्यूस होता है सो बेस्ड ऑन दैट माई टोटल कॉस्ट विल वर्क आउट टू बी परचेजिंग प्लस सेटिंग प्लस मटीरियल हैंडलिंग प्लस इंस्पेक्शन प्लस मशीनिंग कॉस्ट सो टेल मी परचेजिंग का कितना था वन टू फाइव जीरो सेटिंग सिक्स थाउजेंड मटीरियल हैंडलिंग टेन थाउजेंड एट हंड्रेड इंस्पेक्शन सॉरी थ्री सेवन फाइव जीरो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल कॉस्ट वर्क आउट टू ट्वेंटी सिक्स थ्री हंड्रेड Now you see the huge difference between absorption and activity-based costing. Absorption, usko khali machine hours ke basis pe allocate kar raha hai, but yahan pe zaruri nahi hai wo machine hours ke basis pe ho. There are other activities which are influencing the costs. With this, we complete the lecture.